ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ജനറേറ്റ് ഫിബനോസി സീരീസ് സോ ഫിബനോസി സീരീസിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഈ ഫിബനോസി സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിബനോസി സീരീസ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സീറോ വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി വൺ എക്സെട്രാ ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഈ ഫിബനോസി സീരീസ് ഫിബനോസി സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നെക്സ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറകിലുള്ള രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സീറോയും വണ്ണും ഓക്കെ ദെൻ സീറോ പ്ലസ് വണ്ണ് ദെൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് വൺ അല്ലേ സോ ആ വണ്ണാണ് നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എങ്ങനെ വണ്ണ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ടു എങ്ങനെ വന്നത് ദിസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഈ വണ്ണും വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ത്രീ വന്ന് എങ്ങനെ ടു പ്ലസ് വണ്ണ് ദെൻ ത്രീ ഓക്കെ ദെൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഫൈവ് ദെൻ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് അതായത് സക്സസീവായിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ സീരീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫിബനോസി സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫിബനോസി സീരീസിനെ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു സി പ്രോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോഗ്രാം കണ്ട പോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ ഹെഡർ ഫയൽസ് എഴുതുന്നു എസ് ടി ഡി ഐ ഡോട്ടച്ച് ദെൻ കോണിയോ ഡോട്ടച്ച് അതിനുശേഷം വോയിഡ് മെയിൻ എഴുതുന്നു അല്ലെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി മെയിൻ ഫംഗ്ഷനു ശേഷം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ബ്രൈസസ് കൊടുത്തു ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻഡി എ കോമ ബി കോമ സി കോമ ഐ കോമ എൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും വേരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ ബി സി ഐ എൻ ഓക്കെ എല്ലാം എന്താണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡീജർ ആണ് സോ എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡീജർ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ആണ് ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു പുതിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി എൽ ആർ എസ് സി ആർ ഈ സി എൽ ആർ എസ് സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ സ്ക്രീൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എന്തിനാണ് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിനു മുമ്പേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിന് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീനിൽ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പഴയ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ വന്ന് കിടക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പുതിയ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരും ഏതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീനിനെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് സി എൽ ആർ എസ് സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ സ്ക്രീൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണിത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീനിനെ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലിയർ ചെയ്ത് വിടും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ അതിനകത്ത് കാണിക്കത്തുള്ളൂ ഇതിനു മുമ്പേ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടുകളൊന്നും അവിടെ കാണില്ല ഓക്കെ സോ അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് സി എൽ ആർ എസ് സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ സ്ക്രീൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എ അപ്പോൾ എയ്ക്ക് ഞാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാല്യൂ വെച്ച് അസൈൻ ചെയ്തു ബിക്ക് ഞാൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ ഫിബനോസി സീരീസ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അത് സീറോയും വണ്ണും ആണ് ഫിബനോസി സീരീസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയും വണ്ണും ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സീറോയും വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്രിൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മളെ സിസ്റ്റം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്താ പറയുന്നത് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എൻ്റർ എൻ ഫോർ ഹൗ മെനി ടൈംസ് ജനറേറ്റ് സീരീസ് അതായത് എത്ര തവണ സീരീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിൻ്റെ എണ്ണമാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ആ എണ്ണിനെ അവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എനിക്കിപ്പം സപ്പോസ് എനിക്ക് അഞ്ച് സീരീസ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് ഈ സീരീസിലെ അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീരീസിലെ പത്ത് നമ്പേഴ്സ് എനിക്ക് ജനറ
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഗെറ്റ് സി എച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് ആണ് ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസസ് ഏറ്റവും അവസാനം ഈ മെയിനിന്റെ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസസ് ആണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരിക എൻഡർ എൻ എൻ ഫോർ ഹൗ മെനി ടൈംസ് ജനറേറ്റ് സീരീസ് അല്ലെ സോ അതാണ് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എൻഡർ എൻ ഫോർ ഹൗ മെനി ടൈംസ് ജനറേറ്റ് സീരീസ് സോ ഇത് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് തരും അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു സപ്പോസ് എനിക്കിപ്പം അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സീരീസിൽ അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു അല്ലെ അപ്പൊ എന്നിന് ഫൈവ് വന്നു ഇനി എന്താണ് ഫിബനോസി സീരീസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാണ് ഫിബനോസി സീരീസ് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ സീരീസ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും അല്ലെ അപ്പൊ ആ സീരീസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരിക ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ അപ്പൊ ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് സീറോ ലെസ് ദാൻ എൻ വരും സീറോ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എന്ന് വരും അല്ലെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് വരും അകത്തേക്ക് വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എയും ബിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതായത് സീറോയും വണ്ണും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അപ്പൊ സിയിൽ ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അല്ലെ സിയിൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബിയുടെ വാല്യൂ എയിലേക്ക് കൊടുക്കും ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ ആണ് ആ വാല്യൂ എയിലേക്ക് കൊടുത്തു ദെൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പൊ കിട്ടിയ സിയുടെ വാല്യൂ ബിയിലോട്ടും കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ സിയുടെ വാല്യൂ ബിയിലോട്ടും കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക പ്രിന്റ് ചെയ്യും സി എ പ്രിന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ സി എ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പ്രിന്റ് ചെയ്തു സി എ നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാല്യൂ നമുക്ക് വന്നു അല്ലെ സി ഈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സി എ പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ലൂപ്പ് ആയത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഐ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ഈ ലൂപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഫോർ ലൂപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും ഐ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആകും ദെൻ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യണം വൺ ലെസ് ദാൻ ഒരു ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണോ എന്ന് അല്ലെ കറക്റ്റ് ആണ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അകത്തേക്ക് വരും അല്ലെ സിയുടെ വാല്യൂ എ പ്ലസ് ബി അതായത് എ ബിയുടെ വാല്യൂ എയ്ക്കും കൊടുത്തു സിയുടെ വാല്യൂ ബിക്കും വന്നു അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എ പ്ലസ് ബി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് ഈ എയുടെയും ബിയുടെയും കിടക്കുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ വൺ വൺ ആ വരുന്നത് സോ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു വരും സിക്ക് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ വരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദെൻ ഇനി വരുന്ന ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ എയിലും കൊടുക്കും സിയുടെ വാല്യൂ ബിയിലും കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ വാല്യൂ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സിയുടെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വരും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ടു ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് വരെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ എയ്റ്റ് വരെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവും ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവും സോ ഇവിടെ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ വരുമ്പോൾ ഫോർ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് അത് പ്രിന്റ് ആവും ദെൻ ഫൈവ് വരുന്ന കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഐയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എന്നാ വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ഉണ്ടായിരുന്നത് ശരിയായനെ പക്ഷെ ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ തെറ്റും ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ തെറ്റുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ലൂപ്പിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കൺട്രോൾ ജംപ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഗെറ്റ് സി എച്ച് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സീരീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ചെറിയൊരു കോഡാണ് ഈ ചെറിയൊരു കോഡ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള പുറകിലത്തെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എയ്ക്കും ബിക്കും അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ സീരീസിലെ പുതിയ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫിബിനോസി സീരീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് ഫിബിനോസി സീരീസിന്റെ പ്രോഗ്രാം താങ്ക്